最近游戏圈的大事，魔鬼 TJ 的即将到来，以及跟随着他一起公布的各大新作消息。不过，在近日，老头环则是抢先公布了竞技场 DLC， 允许了玩家们在地图上的各大景点进行 PVP 的战斗。而另一边，各大厂商、各大作品也是跃跃欲试，即将公布新作的消息，比如卡普空、EA 等等。那究竟都有哪些新出炉的干货呢？各位且随着更强，一起来看看吧。距离老头环在 TJ 上大放异彩的时间仅剩一天，就在大家都满怀期待等待着 TJ 的到来时，老头环的官推则冷不丁的宣布了新玩法斗技场的免费更新内容。在本次更新之后，玩家可以通过这个模式，在尼姆格福、罗德尔和盖利德的斗技场大门进行多人对战。该模式将允许玩家进行决斗、个人混战以及组队战，其中个人乱战类似于各大竞技网游里较为常见的个人模式，也就是对局中除了自己以外的玩家都是敌人，任何人被击杀后都可以复活。在统一的计时结束后，得分最高的玩家将获胜。而组队战则类似于大家都很熟悉的团队死斗模式。需要注意的是，每个地点能游玩的模式并不一致，其中尼姆格福斗技场只能进行组队和个人乱战。而罗德尔斗技场只能进行一对一的决斗，剩下的盖利德斗技场则支持所有模式，并且在此可以召唤骨灰和玩家并肩作战。相信老头玩这一部优秀的作品，在有了斗技场之后，将在玩家群体中再度引起一波讨论。而除了更多多人内容以外，本次的更新还加入了五种新的发型，增加了一些针对于斗技场做出的平衡性改动，并修复了一些 bug。看来各位褪色者们可以再次加入交界之地，与各大侵略者们进行友好的互动了。虽然刚刚更新的免费多人模式已经足够让玩家们兴奋，不过另一边，彭博社知名游戏媒体人杰森又透露了一则新消息，他感觉老头环官方将会在 TGA 上公布更加完整的 DLC 预告。这则消息也是让外网的玩家们展开了讨论，而杰森则在评论区提醒大家，这只是他的猜测，并非小道消息。不过，鉴于杰森以往的精准爆料，这一则猜测绝非空穴来风。目前已有一位海外博主制作了相关的视频。其中提到对老头环的游戏文件进行了数据解剖，里边有本次免费更新的五种发型、一些新的地图信息，还有超过三十个新的 BOSS。因此，他认为一定会有一个完整版的 DLC， 并且将会有一个预告片出现在本次的 TGA 上。老实说，《二轮法魂》作为一部销量突破千万的成功作品，在发售近一年之后，热度也依旧高涨。而如今在 TGA 这样一个大热门舞台上公布新内容来维持热度，也完全合情合理。只能希望能在本次 TGA 上看到他的预告片吧。而说到 T J， 接下来的这则消息就让人有些哭笑不得了。众所周知，一九年往后的 T J 都有一个新的奖项——玩家之声。这个奖项的角逐，并非像其他奖项一样取决于 T J 的评委，而是完全依靠玩家参与的投票来选出获胜者。今年的玩家之声竞争目前已经来到了《索尼克未知边境》《原神》《二等法环》《战神诸神黄昏》以及《迷失》这五款游戏的决赛圈了。而其中的索尼克得票在先前则是处于遥遥领先的状态。达到了总票数的百分之五十一。不过就在最后一轮的投票中，原神以飞快的速度，从百分之二十五的投票率一路追上了索尼克，并且反超了对手。对此，海外一部分索尼克粉丝表示相当不服，他们质疑有人使用了刷票程序进行作弊，并且还认为原神官方可能会通过赠予游戏内的奖励内容来引导数量庞大的玩家去给他们投票。而海外的原友们也是不甘示弱。他们认为索尼克在前两天票数过高的原因才是不正常的，并且一如既往地展开了自己的攻击性。目前两边的粉丝在海外的各大社交平台上吵得不可开交，甚至一度成为了热点话题。很快 ，TJ 的主持人以及制作人姐夫注意到了这项讨论，连忙表示目前还不能下定论，但他和他的团队将会处理投票过程中的任何作弊行为，同时他也会承诺立刻调查两边是否参与了票数上的作弊。不得不说，这是自《玩家之声》这个投票奖项设立以来出现过最搞笑的事件。两边的极端粉丝都指责对方的票数来源不正当，并且在网上破口大骂，还引来了官方的注意。我们这里还是建议各位玩家们理性看待，友好吃瓜，并在投票结束之前，两边的票数都是百分之三十九。究竟鹿死谁手？还请大家期待今年的 TJ 正式开幕。除了老头环的 DLC 消息外，地平线西部境遇的 DLC 消息也被透露了出来。目前准确度百分之百的爆料者在推特上发布了一张照片，图片是美国西海岸地区某处的地图，上面显示了拉斯维加斯、旧金山以及洛杉，呃，我是说洛杉矶。而图片上还出现了一个中间夹着蓝色线头的扇形图案，酷似地平线女主角 L.E 佩戴的设备 Fox。领悟到这则抽象爆料的玩家反应过来，就是在暗示地平线二的 DLC 即将公布吗？而地图上的位置刚好是游戏中被 NPC 多次提及，但玩家无法到达的燃烧海岸在现实中的所在地。而之后，爆料者 Tom Henderson 也认可了这则消息的真实性，并表示这个 DLC 的标题就是燃烧海岸，并且将于2023年4月正式推出。
。其实早在此前 ，D B N D L C 的消息就有所披露。在今年九月份时，美国知名演员就在自己的推特上发布了一张自己参与面部捕捉的照片，并表示自己在为西部禁欲努力工作。而此时游戏早已正式发售半年以上了，那么不难猜测，他是在为该游戏后续的更新内容努力工作了。不知道各位观众老爷们是否期待这个 D L C 呢？好了，以上就是我们近日游戏新闻以及爆料的汇总了。距离今天 TJ 的到来还有不到二十四个小时，各位准备好迎接今年最大的游戏盛会了吗？我们也会在本届 TJ 结束之后快速做出消息汇总，并且第一时间分享给各位观众老爷们。那如果还想了解更多游戏界人们事件的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是 G 强，我们下期再见。